Blue Camp Océan 650, une grande et belle capucine pour une famille nombreuse. J'ai pas forcément besoin de visiter euh, Carado ou Sunlight, en fait, euh, c'est tous les mêmes modèles. Alors, cette euh, 650, donc c'est une belle capucine avec un beau salon pour 4 personnes faciles. Là. Le poste de conduite sur Porter Fiat. Donc ce Blue Camp 650 avec le lit de capucine au-dessus. La capucine qui est quand même assez, assez imposante là. Donc c'est assez confortable. Et quand c'est relevé, euh, on n'est pas embêté pour accéder. Enfin, on n'est pas trop embêté pour accéder au poste de conduite. Bon ici le problème, il faudrait peut-être avancer ici. C'est juste ça qui gêne. S'il n'y avait pas ça, on passe très facilement. Ça sert un petit peu. Et pour refaire revenir le lit, c'est ma foi assez simple. Hein. Alors l'avantage de ce véhicule, c'est au niveau de la cabine, et donc il y a un rideau. Il est très très spacieux. Hein. Alors, mention spéciale pour la cuisine. Parce que là, je ne sais pas si on se rend compte sur la caméra, mais la profondeur de la cuisine est vraiment énorme. D'ailleurs, ici, on le voit. Il suffit d'ouvrir la plaque trois feux. On voit, elle tient là, tranquille. Alors qu'elle est vraiment... On voit la taille de ma main à côté. Elle est vraiment imposante, cette plaque. Et il y a encore de la place devant. C'est pareil, l'évier, il est là. Et il y a de la place tout autour pour travailler. Vraiment une belle cuisine, là. dérangement c'est un petit peu plastifié mais les arrivées de gaz branche couvert bon il n'y a pas de fermeture centralisée évidemment sur ces modèles hein. Alors ici, ça ressemble pas mal à Etrusco. Je verrai la déco Etrusco plus tard pour voir si c'est la même. Mais ça ressemble vraiment à Etrusco. C'est peut-être des, des... vraiment des marques sœurs peut-être, comme Chausson Challenger ou Bavaria Pilote en France. En plus de la cuisine, on a ici à côté un conservateur et un réfrigérateur Trimix de belle taille. Et en dessous, un, un rangement. Bon, les boutons, ils, ici, le bouton, il se dévisse. Hein. C est, c est, en fait, c'est des pas de vis, je pense. Hein. Il est juste vissé. Donc, il faut faire attention. Alors, les arrières sur soute. Bon, il est un petit peu biseauté au niveau des pieds. Mais sinon, il est assez, assez large. Il est très haut. Mais vu que c'est une capucine et que le plafond est assez haut, euh, bah, il reste quand même de la place. Bon, ici, on pourrait souhaiter un, un truc pour protéger la vitre quand on dort parce que c'est bien d'avoir de l'air hein, au niveau de la tête quand on dort mais si on abîme la vitre alors le biseau, le biseau ici dû à la salle de bain il est là hein. pas énorme mais bon et ceci dit c'est déjà assez large donc c'est pas mal qu'est-ce qu'on qu a en dessous il y a quand même un somnialat alors ici il y a une échelle pour accéder au lit je vais essayer pour voir ce que ça donne donc euh, bah on, on, on va au lit quand on n'a plus rien d'autre à faire. Hein. Donc, euh, on a mangé, on a bu, on a été aux toilettes, on a fait toutes ces affaires, on a travaillé, on a fait tout ce qu'on veut. C'est l'heure d'aller se coucher, on éteint toutes les lumières et on monte dans le lit. Parce qu'il y a l'échelle, monter, descendre, monter, descendre. C'est pas ce qui est idéal. Et donc, la, la vue, 
depuis la chambre. Donc là, on voit le lit de Capucine en face. On la voit là. Elle est vraiment bien. Hein. Le lit. Ah, il y a largement la place. Hein. Pour deux, très confortable. Hein. On peut être assis sans se cogner la tête. Donc ça, c'est bien aussi. Donc l'inconvénient de cet avant ce véhicule, c'est que évidemment, c'est un monstre à conduire. Hein. Mais si ça fait pas peur de conduire un monstre pareil, là, ça fait beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de confort. Hein. On est dans une maison, là, quasiment. Hein. Donc on voit l'échelle pour accéder au lit. Donc on peut l'enlever. On va mettre là. Et là, on voit l'accès à la soute à priori. Et on voit donc la taille de cette soute. Bon, je ne sais pas combien de kilos on peut emmener, mais ça pourrait presque être une pièce supplémentaire tellement c'est grand. Effectivement, ça, ça a un désavantage d'avoir un lit aussi haut, mais on peut emmener presque toute sa vie avec soi ici. Donc vraiment un gros véhicule. Dernière chose à voir avant de partir. The bathroom, la salle de bain. Là, ma foi, ça se présente plutôt bien. Toilette ici, on s'assoit dessus. On ferme la porte. On, on est bien. Hein. Et la douche. On voit la place qu'on a, en fait, c'est pas mal. Hein. Euh, ici, euh... Bon, elle n'est pas super grande. Et bon, ça va. Ça va quand même. Bon, au niveau du toit, on, on a 1m90 à peu près. Il manque quand même peut-être une petite ouverture. Juste au-dessus de la, la douche pour aérer, mais ici il y a un lanterneau. Ouais, donc euh, peut-être peut 1m90 sans le caille Hello! <rire> donc euh, pas mal, ouais. Oui, c'est un beau véhicule en fait. 